আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেই বিষয়টি সম্পর্কে অনেক মাছচাষী ভাই ভালোভাবে অবগত এবং অন্যান্য বেশিরভাগ মাছচাষী ভাইরাই এই বিষয়টি সম্পর্কে জানে না এবং সেই সমস্যাটি হচ্ছে যে মাছের ইনব্রিডিং সমস্যা আমার প্রায় অনেকগুলো ভিডিওতে এবং ইউটিউবের অন্যান্য অনেক ভিডিওতে দেখবেন যে মাছ চাষে সফলতা পাওয়ার ক্ষেত্রে যে প্রধান প্রতিবন্ধকতা তার মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে ইনব্রিডিং সমস্যাজনিত পোনা এবং আপনাকে অবশ্যই এই বিষয়ে জানতে হবে আর তাই আজকে এই ভিডিওটি করা যেমন ইনব্রিডিং সমস্যাটি কেন হয় এবং কি কারণে হয় এই বিষয়টি আপনাদের সামনে আজকে তুলে ধরাই হচ্ছে আমার প্রধান উদ্দেশ্য সাধারণভাবে ইনব্রিডিং সমস্যা বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে যে এমন একটি সমস্যা যা একই গোত্রীয় বা একই প্রজন্মের মাছ অথবা একই জেনেটিক সম্পর্কযুক্ত মাছের মধ্যে ব্রিডিং করালে বা তাদের মধ্যে পোনা উৎপাদন করলে যে সমস্যাটি হয় তাকেই সাধারণ ভাষায় ইনব্রিডিং সমস্যা বলে এখন আসি যে একই জেনেটিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত মাছ বা একই জেনেটিক কোডিং সম্পর্কিত মাছ বলতে কি বোঝায় যেমন ধরুন দেশি মাগুর মাছের ক্ষেত্রে আপনি যদি দুইটা মাগুর মাছই অর্থাৎ মেল ফিমেল দুইটাই একেবারে দেশি মাগুর মাছ নিয়ে থাকেন এবং তাদের মধ্যে ব্রিডিং করিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি দেখতে পাবেন যে তাদের পোনাগুলাও দেশি মাগুর মাছ হয়েছে মানে কালার বা বৈশিষ্ট্য বা অন্যান্য সব দিক থেকে দেশি মাগুর মাছের মতোই হয়েছে এবং সাইজের দিক দিয়েও তাদের মতোই হয়েছে আবার যদি আপনি একটি মাগুর মাছের সাথে অন্য একটি থাই মাগুর বা অস্ট্রেলিয়ান মাগুরের ব্রিডিং করিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে তাদের বাবা মায়ের সাথে মিল রেখে কালার একটু ভ্যারাইটি থাকতে পারে একটু হালকা কালার হতে পারে অরিজিনাল দেশি মাগুরের চেয়েতে সাইজ একটু বড় হতে পারে এই পার্থক্যটা হওয়ার কারণ হচ্ছে যে উভয় ক্ষেত্রেই দেশি মাগুরের ক্ষেত্রেও পোনাটি তাদের বাবা মায়ের জেনেটিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার তার শরীরে তার বাবা মায়ের জেনেটিক কোডিংগুলো রয়েছে যার কারণে তারা তাদের বাবা মায়ের মতো দেখতে এক্ষেত্রে যেটি হয় যে বাবা মায়ের দৈহিক গঠন বা বৈশিষ্ট্য জেনেটিক কালার বা অন্যান্য সকল কিছু গুণাগুণ নিয়ে যখন মাছটি জন্ম নেয় এবং প্রথম প্রজন্ম থেকে যখন ব্রিডিং করে দ্বিতীয় প্রজন্মে আসবেন এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের পোনাগুলা তাদের বাবা মায়ের সাথে জেনেটিক কোডিং সম্পর্ক যুক্ত এবং সেই সম্পর্কযুক্ত মাছগুলাকে যখন আপনি ব্রিডিং করাবেন তখন তাদের মধ্যে পঁচিশ পার্সেন্ট ইনব্রিডিং সমস্যা হয় এবং এখন আসি কিভাবে ইনব্রিডিং সমস্যাগুলো হয় সেই জিনিসটা আপনাদের বোঝাতে গেলে মুখে বলে বোঝানো সম্ভব না তাই চলুন আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই দর্শক মণ্ডলী আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা একটি স্ট্রাকচারে এসেছি যেই ধরনটা আমি আগেই তৈরি করে রেখেছিলাম যে পুকুর এক পুকুর দুই এবং পুকুর তিন ধরুন একটা হ্যাচারিতে অনেক ধরনের মাছের কালচার করা হয় এবং সেটা বিভিন্ন জাতের মাছের কালচার করা হয় এবং প্রত্যেকটি মাছের জাতের জন্য আলাদা পুকুর ব্রুড স্টক রেনুর জন্য আলাদা পুকুর এবং নার্সারি কালচারের জন্য আলাদা পুকুর থাকে ধরুন আমরা তিনটি পুকুরই ধরে রাখলাম যে একটি মাছের প্রজাতির জন্য তিনটি পুকুর এখন ধরুন তার কাছে চারটি মাছের প্রজাতি আছে তার কাছে কিন্তু বারোটি পুকুরের প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আরও বেশি মাছের যখন প্রজাতির প্রয়োজন হয় ব্রিডিং করা তখন কিন্তু তাদের পুকুরের আরও বেশি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে ধরুন এক নম্বর পুকুরে যেই মাছগুলো আছে এগুলো ব্রুড স্টক গত বছর থেকে রাখা ধরুন এগুলো একদম ফ্রেশ কোনো ইনব্রিডিং সমস্যা নেই একেবারেই ফ্রেশ প্রজাতি এখন এই এক নম্বর পুকুরে যে ব্রুডগুলো ছিল তাদের কাছ থেকে ব্রিডিং করিয়ে আমরা ধরুন একটা প্রজাতি পেলাম সেই প্রজাতি হচ্ছে ধরুন এইটা দুই নম্বর পুকুরে রাখলাম এবং এই প্রজাতিগুলোর মধ্যে এই মাছগুলোর মধ্যে তাদের বাবা মায়ের সম্পূর্ণ জিনেটিক কোডিং আছে ধরুন এখানে যেই মাছগুলো আছে তাদের বাবা মায়ের সম্পূর্ণ জিনেটিক কোডিং এই মাছগুলোর মধ্যে রয়েছে এখন এই দ্বিতীয় পুকুরে যখন আমি ব্রিডিং করাতে যাব ধরুন এক নম্বর পুকুরটি নেই এবং দ্বিতীয় পুকুরে যখন ব্রিডিং করাতে যাব এই দ্বিতীয় নম্বর পুকুরে এক নম্বর পুকুরে যেই মাছগুলো আছে তাদের বাবা মায়ের জিনেটিক কোডিং আছে এবং এদের মধ্যে কিন্তু মোটামুটি সবগুলো মাছের মধ্যেই জিনেটিক কোডিং আছে যখন আপনি এদের মধ্যে ব্রিডিং করাতে যাবেন এদের থেকে যখন এই প্রজন্মটি আসবে তৃতীয় নম্বর প্রজন্মে আসবে সেই মাছগুলা কিন্তু সাইজে ছোটো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কারণ ইনব্রিডিং সমস্যা এদের মধ্যে যেই কোডিং আছে এই জিনিসটা সমস্যা হয় যে প্রত্যেকটা প্রজন্ম ইনব্রিডিং যখন শুরু হয় প্রত্যেকটি প্রজন্মতে আপনি পঁচিশ পার্সেন্ট করে গুণাগুণ হ্রাস পাওয়া শুরু করে এবং অন্যান্য সমস্যাগুলা দেখা দেওয়া শুরু করে যেমন গুণাগুণ হ্রাস পাওয়ার মধ্যে অনেক সময় সাইজের হেরফের হয় আঁকা বাঁকা মাছ হয় শরীরের গঠন ঠিক থাকে না দুর্বল পোনা হয় এবং এই পোনাগুলো যখন ধরুন এই পুকুরে রাখলাম এরা বড় হচ্ছে এই মাছগুলো যখন তিন নম্বর পুকুরে বড় হবে এদের মধ্যে থাকা যখন আপনি ব্রিডিং করিয়ে এই পুকুরে নেবেন যে এই পুকুরে নিলেন আপনি এই পুকুরে মাছগুলো রাখলেন এক নম্বর পুকুরে মাছগুলো রাখলেন এখন যে সমস্যাটা হবে এক নম্বর পুকুর থেকে দুই নম্বর পুকুরে যখন মাছগুলো ব্রিডিং করালাম তাদের মধ্যে
বা আরেকটি প্রজন্ম ব্রিড করাবো তখন তিন নম্বর পুকুর থেকে যখন আমি ব্রিড করিয়ে এই পুকুরে যাব তখন কিন্তু এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্ম এবং যখন এই প্রজন্ম থেকে তিন নম্বর পুকুরে পঁচিশ পার্সেন্ট অলরেডি ইনব্রিডিং সমস্যা নিয়ে তারা তিন নম্বর পুকুরে জন্ম নিয়েছে এখন তিন নম্বর পুকুর থেকে যখন আবার এক নম্বর পুকুরে আপনি যখন মাছগুলোকে আবার ব্রিডিং করাবেন এই তিন নম্বর প্রজন্ম থেকে তখন কিন্তু তাদের মধ্যে এখান থেকে এসেছে পঁচিশ পার্সেন্ট এবং এই প্রজন্মটাকে যখন ব্রিডিং করি এখানে নিয়ে যাবেন তখন কিন্তু এদের মধ্যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ইনব্রিডিং সমস্যা দেখা দিবে এবং এইটা যতটা প্রজন্ম আপনি এইভাবে কন্টিনিউ করবেন যে একই বাবা মায়ের থেকে তৈরি হওয়া পোনা থেকে আপনি যতগুলো প্রজন্ম ব্রিড করাবেন তার উপর নির্ভর করে যে আপনার মাছ কতটার মধ্যে কতটাই ইনব্রিডিং সমস্যা জনিত আপনি যখন তিনটা চারটা ব্রিডিং করবেন ধরুন চারটা প্রজন্ম ব্রিডিং করাবেন একই বাবা মায়ের থেকে উৎপাদিত পোনা থেকে তখন কিন্তু পঁচিশ 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 করে হানড্রেড পার্সেন্ট সমস্যা জনিত পোনা হবে মানে একশো একশোটি মাছ থেকে একশোটি মাছের মধ্যেই সমস্যা তৈরি হবে আর প্রধানত এই সমস্যার কারণে হ্যাচারি মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না ক্ষতিগ্রস্ত যারা হয় তারা হচ্ছে আমাদের মতো সাধারণ মাছচাষি ভাইয়েরা যারা আছে তারা ইনব্রিডিং সমস্যা বোঝে না এবং যার কারণে তারা এই সকল পোনা কিনে বা ছোটো হ্যাচারি থেকে পোনা কিনে সমস্যার সম্মুখীন হয় এখন দেখতে পাচ্ছেন একটি ছক যে ছকের মধ্যে আছে যে আন্তঃপ্রজনন সমস্যা বা ইনব্রিডিং সমস্যা যে কারণে হয় এবং কার কার মধ্যে এই সমস্যাগুলো হয় সেই সমস্যাগুলো এবং কোন প্রজন্মে কত পার্সেন্ট সমস্যা হয় সেই সমস্যাগুলো তুলে ধরা হয়েছে যেমন ব্রিডিং স্টকের মধ্যে যে প্রজননের যে ছকের কলমটা দেখতে পাচ্ছেন এই কলমটার মধ্যে প্রথম প্রজন্মের মাত্রা যেমন সহদর ভাই বোন আপনি যখন একই বাবা মায়ের থেকে বা একই প্যারেন্টস থেকে উৎপাদিত পোনার মধ্যে ব্রিডিং করাবেন তারা হচ্ছে সহদর ভাই বোন এবং তাদের মধ্যে যখন ব্রিডিং করাবেন তখন তাদের তাদের প্রথম প্রজন্মেই পঁচিশ পার্সেন্ট সমস্যাজনিত কিন্তু পোনা আসবে মানে একশোটি পোনা আসলে তার মধ্যে পঁচিশটি পোনার মধ্যে সমস্যা থাকবে সেই সমস্যাগুলো হোক বাঁকাতে সমস্যা হোক ছোট বা পোনা মারা যাওয়ার সমস্যা হোক বিকলাঙ্গ সমস্যা মানে এটা হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট মানে একশোটি মাছের মধ্যে পঁচিশটা মাছে এরকম সমস্যা হতেই পারে তারপরে যখন আপনি অভিভাবকের সাথে বা প্যারেন্টসের সাথে তাদের সন্তানের ব্রিডিং করাবেন তখন তাদের মধ্যে পঁচিশ পার্সেন্ট ইনব্রিডিং সমস্যা হওয়ার চান্স থাকে এবং তিন নম্বর অবস্থান আছে যে সতালো ভাই বোন এই জিনিসটা আমরা বুঝি যে সতালো ভাই বোন এই জিনিসটা নিয়ে বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই যখন আপনি সতালো ভাই বোনের মধ্যে ব্রিডিং করাবেন তাদের প্রথম প্রজন্মে কিন্তু বারো দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট ইনব্রিডিং সমস্যা এই জিনিসটা যদি আপনার দ্বিতীয় প্রজন্মে হয় তখন কিন্তু সাড়ে বারো মানে সাড়ে বারো দোগুণে পঁচিশ পার্সেন্ট সমস্যা হবে দ্বিতীয় প্রজন্মে তারপরে কিন্তু আপনার আরও বারো সাড়ে বারো পার্সেন্ট বাড়বে এভাবে আপনি যে কয়টা প্রজন্ম ব্রিডিং করাবেন যদি সতালো ভাই বোনদের মধ্যে ব্রিডিং করান তখন কিন্তু প্রতি প্রজন্মে বারো দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট করে বাড়তে থাকবে তারপরে বাকি অংশগুলো আপনি বুঝতে পারবেন যে চাচা ভাতিজি খালাতো ভাই বোন এরকম এগুলো প্রতিটা বারো পার্সেন্ট সাড়ে বারো পার্সেন্ট ছয় দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট এবং সম্পর্ক বিহীন যেই মাছগুলো হয় যেমন কোনো মাছের সাথে তাদের জিনেটিক সম্পর্ক নেই মানে এক পুকুরের মাছ এবং ঠিক অন্য পুকুরের মাছ বা অন্য পুকুরের মাছ বলতে তাদের জিনেটিক কোনো সম্পর্ক নেই তাদের মধ্যে যখন আপনি ব্রিডিং করাবেন তখন তাদের মধ্যে এই জিরো পার্সেন্ট ইনব্রিডিং সমস্যা হবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের বিবেচনা করতে হবে যে ইনব্রিডিং সমস্যা কী করে এড়ানো যায় এবং এই ভিডিওটি একটি ভিডিওতে যদি আমি কিভাবে ইনব্রিডিং সমস্যা এড়ানো যায় এবং ইনব্রিডিং সমস্যার কারণে কি কি হয় এই বিষয়গুলো যদি আমি একটি ভিডিওতে তুলে আনতে চাই তাহলে আমার অনেক সময় লেগে যাবে এবং ভিডিওটি দেখা গেছে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা হয়ে যাবে তাই এই ভিডিওটির আমি দ্বিতীয় পর্ব অবশ্যই বানাবো দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্ব এবং সেই পর্বগুলোতে আপনাদেরকে আমি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলব যে কি কারণে কি সমস্যা হয় এবং কিভাবে ইনব্রিডিং সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়গুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব আশা করি আপনাদের সামনে ইনব্রিডিং সমস্যাটি মোটামুটি বোঝাতে পেরেছি আপনারা কতটুকু বুঝেছেন বা আমি কতটুকু বোঝাতে পেরেছি জানি না কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের বিন্দু পরিমাণ ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন এবং আমার চ্যানেলে মাচ্চার সম্পর্কিত যে কোনো ভিডিও টিউটোরিয়াল আপডেট পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পাশাপাশি সাবস্ক্রিপশন বাটনের পাশে যে বেল আইকনটি থাকবে সেই বেল আইকনটিকে অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন যাতে পরবর্তীতে ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনি তার নোটিফিকেশন পান সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ